ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி எந்த லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா தேசிய சின்னங்கள் லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் தேசிய சின்னங்கள் லெசன் வந்து எந்த புக்கில் இருக்குன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்தில் டேம் டூவில் வந்து இருக்குது சரியா நம்ம இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ஃபர்தராக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் ஸ்டோரி மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா அதை மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து போகலாம் இப்போ பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க மயில் குளிருக்கு நடுங்குகிறதோ என கருதி தன் போர்வையை கொடையாக அளித்தாராம் அது வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடையேழு வல்லல்களுள் மதிப்புக்குரிய ஒருவரான பேகன் என்னும் கு குருநில மன்னன் ஆவார் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி மயிலுக்கு போர்வை போர்த்தியவன் யாருன்னா பேகன் சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி தமிழில் நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் சரியா அதை தான் அங்கே பாயிண்ட் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க மயில் குளிருக்கு நடுங்குகிறதோ என கருதி தன் போர்வையை கொடையாக அளித்தாராம் அது யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா கடையேழு வல்லல்களுள் மதிப்புக்குரிய ஒருவரான பேகன் என்னும் குருநில மன்னன் ஆவார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறதுல உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள விராலி மலையில் மயிலுக்கான சரணாலயம் உள்ளது மயிலுக்கான சரணாலயம் வந்து எங்கு உள்ளதுன்னு கேட்டாங்கன்னா விராலி மலை விராலி மலை எங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில்னு கேட்டாங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம டால்ஃபின்னு நம்ம அடிக்கடி நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதோட தமிழ் சொல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்வாழ் பாலூட்டியான ஓங்கில் நீர்வாழ் பாலூட்டியான ஓங்கில் ஓங்கில்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்ஃபின் ஓங்கில்னா என்னது டால்ஃபின் சரியா நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க வவால்களைப் போலவே இந்த ஓங்கில்களும் மீயொலி அலைகளை பயன்படுத்தி இறையை பிடிக்கின்றன இவற்றின் பார்வை திறன் குறைவு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஓங்கில் இருக்குல்ல டால்ஃபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பார்வை திறன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் மீயொலி அலைகளை பயன்படுத்தி தான் அதோடய இறையை வந்து தேடி பிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க வவால்களைப் போலவே இந்த ஓங்கில்களும் மீயொலி அலைகளை பயன்படுத்தி இறையை பிடிக்கின்றன இவற்றின் பார்வை திறன் குறைவு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் வந்து கங்கை நதியை என்னென்னு புகழ்ந்துருக்காருனா கங்கை நதிபுரத்து கோதுமை பண்டம் கங்கை நதிபுரத்து கோதுமை பண்டம் என்று பாரதியார் புகழ்ந்து பாடினார் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பாயும் இந்தியாவின் நீளமான நதியும் ஒன்று சரியா இந்தியாவின் நீளமான நதிகளுள் ஒன்று எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கை நதி அதோட தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா பாயும் தொலைவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க பிரம்மபுத்ரா மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீளமுடையது என்றாலும் அது இந்தியாவில் பாயும் தொலைவு குறைவு இந்தியாவில் பாயும் தொலைவு வந்து குறைவு பிரம்மபுத்திரா சரியா ஆனால் அந்த ஆறு வந்து நீளமான ஆறாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பாய்கின்ற தொலைவு வந்து கம்மின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கங்கை நதி வந்து பாய்கின்ற தொலைவு வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பார்க்கலாம் கொல்கத்தாவின் அவுரா பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்திய தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள உலக சாதனை படைத்த ஆலை மரம் தான் சரியா உலக சாதனை படைத்த ஆலை மரம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தாவரவியல் பூங்காவில் இருக்கு எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவின் அவுரா பகுதியில் இருக்கு சரியா உலக சாதனை படைத்த ஆலை மரம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குன்னா கொல்கத்தாவின் அவுரா பகுதியில் இருக்கு சரியா இந்திய தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ளது மூணு பாயிண்ட் இதில் இருக்குது மூணு பாயிண்ட் எப்படினாலும் கேட்கலாம் உலக சாதனை படைத்த ஆலமரம் எங்கே உள்ளதுன்னா கொல்கத்தாவின் அவுரா பகுதியில் வந்து இருக்குது எந்த பூங்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தாவரவியல் பூங்கா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம் இந்த பக்கம்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வாசிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கருணாகம் கருணாகத்தின் கருணாகம்னா பேர் என்னது கிங் கோப்ரா கருணாகம்னா என்னது கிங் கோப்ரா சரியா இதை பார்க்கலாம் உலகிலேயே கூடுகட்டி அதில் 
முட்டை வைத்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் பாம்பு வகை இது சரியா இந்த கருடாவை வந்து பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே கூடு கட்டி அதில் முட்டை முட்டை வைத்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் பாம்பு வகை இது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க அதே போல ரொம்ப சாதாரணமாக பதினெட்டு அடி நீளம் வளரும் இது எத்தனை அடி நீளம் வளரும்னா கருணா வந்து பதினெட்டு அடி நீளம் வளரும் நஞ்சு கொண்ட பாம்புகளில் உலகிலேயே நீளமானது வந்து கருணாகம் தான் மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தோம் இது வந்து கூடு கட்டி வாழும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாம்பு முட்டை இட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் பதினெட்டு அடி நீளம் வளரும் பாம்புகளிலே நீளமானது இது தான் சரியா அதிகளா நஞ்சு கொண்ட பாம்புகளில் உலகிலேயே நீளமானது நஞ்சு கொண்ட பாம்புகளிலே நீளமானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கருணாகம் சரியா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போகலாம் அடுத்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இயற்கை தேசிய சின்னங்கள் நம்ம தேசிய சின்னங்கள் நமக்கு தெரியும் அந்த ஒவ்வொரு தேசிய சின்னங்களும் எந்த ஆண்டு அங்கீகரித்தாங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதை வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஆலமரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆலமரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இது பெருமையின் சின்னமாகவும் மருத்துவ குணம் கொண்டது இது பெருமையின் சின்னமாகவும் மருத்துவ குணம் கொண்டது நெக்ஸ்ட் பாருங்க தாமரை சேற்று நீரில் வளர்ந்தாலும் மிக அழகான மலர்கள் மலர்கின்றன தாமரை எப்ப அங்கீகரிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சேற்று நீரில் வளர்ந்தாலும் மிக அழகான மலர்கள் மலர்கின்றன நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் மயில் மயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று இந்தியாவை தாயகமாக கொண்டது தோகையை கொண்ட பறவை மயில் இந்தியாவை தாயகமாக கொண்டது தோகையை கொண்ட பறவை மயில் மயில் எந்த வருஷம் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புலி புலி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்று பூனை இனத்தில் மிக பெரியது உலகின் மொத்த புலிகள் எண்ணிக்கையில் இந்தியா எழுவது சதவீதம் கொண்டுள்ளது பார்த்துக்கோங்க பூனை இனத்தில் மிக பெரியது தான் இது உலகின் மொத்த புலிகள் எண்ணிக்கையில் இந்தியா எழுவது சதவீதம் கொண்டுள்ளது யானை பார்க்கலாம் யானை வந்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆசியாவை தாயகமாக கொண்டது தான் வாழும் காட்டு பிரதேசங்களை பாதுகாப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது யானை ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்க கங்கை ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது வற்றாத ஆறு வரலாற்று புகழ்பெற்ற தலைநகரங்கள் இவ்வாற்றங்கரையில் தோன்றி செழித்தோங்கின பாருங்க இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வற்றாத ஆறுன்னு சொல்கிறாங்க வரலாற்று புகழ்பெற்ற தலைநகரங்கள் வந்து இவ்வாற்றங்கரையில் தோன்றி செழித்தோங்கினு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆற்று ஓங்கில் டால்ஃபின் ரெண்டாயிரத்தி பத்து யானையும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஆற்று ஓங்கில்களும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து தான் வாழும் ஆற்றின் சூழல் அமைப்பின் நிலையை உணர்ந்தும் கருவியாக செயல்படுகிறது அருகி வரும் உயிரினமாக உள்ளது அருகி வரும் உயிரினமாக உள்ளது நெக்ஸ்ட் பாருங்க லேப்டோ பேசிலஸ் லேப்டோ பேசிலஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சரியா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இது ஒரு தோழமை பாக்டீரியா இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு தோழமை பாக்டீரியா இது லாக்டிக் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இது ஒரு தோழமை பாக்டீரியா சரியா இது லாக்டிக் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் குழுவில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நெக்ஸ்ட் பாருங்க ராஜநாகம் உலகின் நீண்ட விஷம் நிறைந்த பாம்பு உலகின் நீண்ட விஷம் நிறைந்த பாம்பு இவை இந்தியாவின் மலைக்காடுகள் மற்றும் சமவெளிகளில் வாழ்கின்றன இவை இந்தியாவின் மலைக்காடுகள் மற்றும் சமவெளிகளில் வாழ்கின்றன ஹோபி ஹோபிபா கஸ் ஹோபிபாகஸ் ஹானா ஹோபிபாகஸ் ஹானா சரியா அதான் அதோட சயின்டிஃபிக் வந்து நேம் நெக்ஸ்ட் மாம்பழம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வைட்டமின் ஏ சிடிஐ அதிக அளவில் கொண்டது மாம்பழத்தில் வந்து என்ன சத்து இருக்கு பாருங்க ஏ சிடிஐ அதிக சத்து கொண்டது பெரும்பாலும் சமவெளிகளில் விளைவிக்கப்படுகிறது சமவெளிகளில் விளைவிக்க விளைவிக்கப்படுகிறது ஆண்டு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் மாநில இயற்கை சின்னங்கள் தமிழகத்தின் மாநில இயற்கை சின்னங்கள் மாநில விலங்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரையாடு மாநில விலங்கு வரையாடு மாநில பறவை மரகத புறா மாநில மலர் செங்காந்தல் மலர் மாநில மரம் பனை மரம் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க இதில் வந்து தேசிய கொடியை பற்றி நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மேலுள்ள பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இதில் வந்து பார்க்கலாம் தேசிய கொடியின் நீளம் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இஸ்டூ ரெண்டு தேசிய கொடியின் நீளம் 
அகலம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எஸ்ட்டு ரெண்டு இந்த உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறதுல தேசிய கொடியை வடிவமை வடிவமைத்தது யார் இப்போ தேசிய கொடி வந்து எந்த இடத்துல இருக்குங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்திய தேசிய கொடியை ஆந்திராவை சேர்ந்த பிங்காலி வெங்கையா என்பவர் வடிவமைத்தார் பிங்காலி வெங்கையா என்பவர் தான் தேசிய கொடியை வந்து வடிவமைத்தார் அவர் எந்த நாட்டை எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்னா ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் இந்திய தேசிய கொடியை ஆந்திராவை சேர்ந்த பிங்காலி வெங்கையா என்பவர் வடிவமைத்தார் நெக்ஸ்ட் பாருங்க விடுதலை இந்தியாவின் முதல் தேசிய கொடி தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடியாத்தத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் நெய்யப்பட்டது அதாவது முதல் தேசிய கொடி சரியா அது எங்க நெய்யப்பட்டதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள குடியாத்தம் எங்க இருக்குன்னா வேலூர் மாவட்டம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இக்கொடியை பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு செங்கோட்டையில் ஏற்றினார் பார்த்துக்கோங்க பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு இந்த கொடியை எப்பவும் செங்கோட்டையில் ஏற்றினான்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு எட்டு இக்கொடி தற்போது சென்னையில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டை அருங்காட்சியகத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இந்த இந்த கொடி வந்து எங்கே பாதுகாக்கப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள புனித ஜார்ஜ் கோட்டை சரியா அருங்காட்சியகத்தில் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடியில் வந்து அந்த அசோக சக்கரம் படம் இருக்கும் அதில் வந்து எத்தனை ஆரங்கள் இருக்குன்னா இருபத்தி நான்கு ஆரங்கள் எத்தனை ஆரங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி உள்ளது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் திருப்பூர் குமரன் பற்றி நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருக்கோம் திருப்பூர் குமரன் ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னிமலையில் பிறந்தார் திருப்பூர் குமரன் எங்கு பிறந்தான்னு பார்த்துக்கோங்க ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள சென்னிமலையில் பிறந்தார் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவங்க தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் தான் நீங்கள் ஒரு தடவை வாட்சி விட்டுக்கோங்க இவரை நம்ம வந்து கொடிக்காத்த குமரன் என அழைக்கப்படுகிறது கொடிக்காத்த குமரன் என நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையில் வந்து பிறந்திருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேசிய லட்சினி ஓகேவா தேசிய லட்சினி சாரநாத் அசோக தோனின் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் நான்முக சிங்கம் இந்தியாவின் தேசிய லட்சினையாக ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது கேட்பாங்க நம்மளோட இந்திய தேசிய லட்சினை வந்து எப்போ வந்து ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்த தேசிய சின்னம் எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னா சாரநாத் அசோக தோனின் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் நான்முக சிங்கம் இதை தான் நம்மளோட இந்திய தேசிய லட்சினியாக எடுத்திருக்கோம் எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதில் அடிப்பகுதியில் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா சத்தியமே ஜெயதே சத்தியமே ஜெயதேனா பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போனா அதோட தமிழ் மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா வாய்மையே வெல்லும் வாய்மையே வெல்லும் என்பதே இதன் பொருளாகும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதோட இந்த அடிப்பகுதியில் என்னதெல்லாம் இருக்குன்னா யானை குதிரை காலை சிங்கம் ஆகிய உருவங்கள் அமைந்திருக்கும் யானை குதிரை காலை சிங்கம் ஆகிய உருவங்கள் அமைந்துள்ளன நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறதுல அசோகர் காலத்தில் சாரநாத் தோனின் உச்சியில் அமைந்திருந்த நான்முக சிங்கம் தற்போது சாரநாத் அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிறது பாருங்கள் அசோகர் காலத்தில் சாரநாத் தோனின் உச்சியில் அமைந்திருந்த நான்முக சிங்கம் தற்போது சாரநாத் அருங்காட்சியம் சரியா ஆல்ரெடி சாரநாத் அசோக தோன்னா அதே இடத்துல சாரநாத்ங்கிற இடத்துல தான் இந்த நான்முக சிங்கத்தை வந்து இப்போ வந்து பாதுகாத்துட்டு வர்றதாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கீதம் தேசிய கீதத்துலேருந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்